రాష్ట్రంలో ఈ ఏడాది ఖరీఫ్లో అధిక విస్తీర్ణంలో పత్తి సాగయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి తొలకరి వర్షాలకు ఇప్పటికే పలు చోట్ల పత్తిని సాగు చేస్తూ ఉండగా మరికొన్ని చోట్ల చినుకు పడితే పంట వేసుకుందామని రైతులు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు అయితే పత్తిని చిత్తు చేస్తూ రైతును ఆర్థికంగా దెబ్బతీస్తున్న గులాబీ రంగు పురుగు ఆందోళనను కలిగిస్తూ ఉంది గతంలో అక్టోబర్ నవంబర్ మాసాల్లో కనిపించిన పురుగు ఉధృతి ఇప్పుడు విత్తన దశలోనే ప్రత్యక్షమైనట్లు వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తల పరీక్షల్లో వెల్లడైంది ఈ పరిస్థితుల్లో గులాబీ రంగు పురుగు కారణంగా పంటపై ఏ మేరకు ప్రభావం ఉంటుంది నివారణ చర్యలు ఏమిటి వంటి అంశాలపై ఆదిలాబాద్ ఏరువక శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ సుధాంశ్తో మా ప్రతినిధి మణికేశ్వర్ ముఖాముఖి ప్రకృతి అనుకూలంగా ఉంటే పంటకు బలం చేకూరుతుంది పంట అనుకూలంగా ఉంటే రైతుకు బలం చేకూరుతుంది కానీ గులాబీ రంగు ఉధృతి రైతుల ఆశలపై నీళ్లు చల్లుతుంది ఒకప్పుడు పంట చివరి దశలో వచ్చిన ఈ పురుగు మధ్యలో వచ్చింది తాజాగా విత్తన దశలోనే దర్శనమిస్తుంది ఈ పురుగు రావడానికి కారణాలేంటి దీనికి నివారణ చర్యలు ఏంటని చెప్పడానికి మనతో పాటు ఏరువాక శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ సుధాంశు నాడు ఆయనతో మరిన్ని విశేషాలు సార్ ఈ గులాబీ రంగు పురుగు ఒకప్పుడు పంట చివరి దశలో వచ్చింది ఇప్పుడు విత్తన దశలో వచ్చింది ఎందుకంటారు రెండు వేల పదహారు నుంచి మనం ఒకటి గమనించినాము నవంబర్ డిసెంబరే కాకుండా ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఆగస్టు మాసంలో టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో మేము ఇది గుర్తించడం జరిగింది తర్వాత ఈ పురుగు రెండు వేల పదిహేడులో మాత్రం జూలై మాసంలో రావడం జరిగింది అంటే ఇది ఒక అలర్ట్ మెసేజ్ లాగా ఉన్నది గులాబీ రంగు పురుగు ఆ కాయలోపు ఉంటుంది లేకపోతే చెత్త చదరాలలో కూడా ఉంటుంది ఆ పురుగుని కూడా మనం ఎక్స్టెండ్ చేసేలాగా అవుతుంది ఇంకా ఒకటి మన రైతుల దగ్గర కూడా ఈ నాన్ బీటీ పెట్టే అలవాటు లేదు ఆ నాన్ బీటీ మనం పొలం చుట్టూ పెట్టినట్లయితే ఏమవుతుంది ఆ బీటీ మీద కాకుండా ఆ నాన్ బీటీ మీద గులాబీ రంగు పురుగు ఏమైనా ఉన్నాయో అవి బతికి జీవిత చక్రాన్ని కంప్లీట్ చేసుకుంటాయి కానీ అది నాన్ బీటీ వేయకపోవడం వల్ల తప్పనిసరిగా ఆ పురుగు చనిపోతుంది మన బీటీ మీద వచ్చిన తర్వాత చనిపోతుంది కానీ అది దాడి చేస్తున్నది ఆ వంద శాతంలో తొంభై పురుగులు అయితే చనిపోయే అవకాశాలు ఉంటాయి కానీ పది శాతం అయితే బతికి ఉంటాయి కదా అదే కొద్దిగా మన ప్రాంతానికి ఎక్కువ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి బీటీ వేసిన నాన్ బీటీ వేసిన ఆ పంటల మీద వస్తుందని మీరు చెప్తున్న సారాంశం కానీ పంటలు వేయని మైదాన ప్రాంతంలో కూడా ఉధృతి కనిపిస్తుంది ఎందుకు ఆ గులాబీ రంగు పురుగు ఒక తల్లి పురుగు రెక్కల పురుగులు ఏమైనా ఉన్నాయో ఒక పదిహేను కిలోమీటర్ ఒక డిస్టెన్స్ లో అవి తిరుగుతూనే ఉంటాయి సో ఇక్కడ పంట ఉన్నది పంట లేని ప్రాంతంలో కూడా ఈ పురుగు అక్కడ పోయి దాడి చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి పత్తి మార్కెటింగ్ చేసేటప్పుడు గ్రామాల నుంచి మన మండలాల్లో జిల్లా స్థాయిలో ఎవరైనా పత్తి తీసుకుపోతారు మీరు చూస్తే ఈ రోడ్ పక్కన కూడా పత్తి అవి దూది పడి ఉంటుంది అక్కడక్కడ ఆ గింజ లోపల కూడా ఈ గులాబీ రంగు పురుగు ఒక నిద్రావస్థలో ఉండే అవకాశాలు ఉంటాయి కదా అటువంటి పత్తి నుంచి కూడా ఈ గులాబీ రంగు పురుగు మళ్ళా మన చేనులకి రావచ్చు ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో పశ్చిమ అదేవిధంగా తూర్పు దిశల్లో పది లొకేషన్స్ పది జగాల్లో ఈ లింగాకర్షక బుట్టలను గులాబీ రంగు పురుగు ఆకర్షించే ఏమో ఫిరోమోన్ ట్రాప్స్ లింగాకర్షక బుట్టలను ఆ జగాల్లో పెట్టుకున్నాము కొన్ని పంట మార్చ్ వరకు పొడిగించిన ఫీల్డ్లో పెట్టుకున్నాము అదేవిధంగా కొన్ని ప్రాంతాలు అంటే డిసెంబర్లో ఎక్కడైనా పంట తీశారు అటువంటి ప్రాంతాల్లో కూడా ఈ లింగాకర్షక బుట్టలు పెట్టడం జరిగింది అది కూడా జిల్లా ఇరవై కేంద్రం నుంచి ఐదు పది పదిహేను ఇరవై అదేవిధంగా ముప్పై కిలోమీటర్ల డిస్టెన్స్ వరకు దూరం వరకు ఈ లింగాకర్షక బుట్టలు పెట్టుకోవడం జరిగింది ప్రతి ఒక్క పది రోజు వ్యవధిలో మేము అబ్జర్వేషన్స్ కూడా తీసుకున్నాము ఈ అబ్జర్వేషన్లో ఒకటి ఘోరమైన మాకు తెలిసింది ఈ దూరాన్ని బట్టి పురుగు ఉధృతి ఏమైనా సంబంధం లేదు అన్ని ప్రాంతాల్లో అన్ని పది లొకేషన్స్లో గులాబీ రంగు పురుగులు రెక్కల పురుగులు ఈ లింగాకర్షక బుట్టు లోపల పడ్డాయి అది కూడా పంట లేని సమయంలో పంట లేని సమయంలో కూడా పడుతున్నాయి ఆ విధంగా మేము ఈ పంట లేని ప్రాంతంలో కూడా ఈ గులాబీ రంగు పురుగు ఉధృతి ఇప్పుడు కూడా ఉన్నది మళ్ళా పంట ఇప్పుడు వేశారు అంటే తొలకరి దశలు తొలి దశలు కూడా ఈ పురుగు మళ్ళా వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయని మాకు ఇది తెలుస్తున్నది ఈ పంటని కాపాడుకోవాలంటే ఈ లింగాకర్షల బుట్టలు పెట్టుకుంటే సరిపోతుందా గులాబీ రంగు పురుగు పత్తిలో గులాబీ రంగు కాయ తొలిచి పురుగును నివారించుకోవడానికి కొన్ని ముందస్తు చర్యలు ఉంటాయి తర్వాత కొన్ని పురుగులు వచ్చిన తర్వాత తీసుకోవాలిన చర్యలు ఉంటాయి ఇంటిగ్రేటెడ్ పేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ సమగ్ర సస్యరక్షణ చర్యలు ఉంటాయి ఆ సమగ్ర సస్య సస్యరక్షణ చర్యల్లో భాగంగా ఇది లింగాక 
లింగాకర్షక బుట్టలు ఏర్పాటు చేసుకోవడం కూడా ఒకటి భాగం కానీ ఓన్లీ లింగాకర్షక బుట్టలు మనం ఆ పొలం మీద పెట్టుకున్నట్లయితే పూర్తిగా కంట్రోల్ అవుతుంది అని అట్లా కాదు ఈ లింగాకర్షక బుట్టలు మెయిన్ గా మనం ఉనికి అదే విధంగా ఉదురు తిని మానిటరింగ్ చేసుకోవడానికి పెట్టుకుంటాము ఆ లింగాకర్షక బుట్టలను ప్రతి చైన్లలో ఒక ఎకరానికి ఇరవై నుంచి ముప్పై కనుక మనం పెట్టుకున్నట్లయితే మాస్ ట్రాపింగ్ అంటే సామూహికంగా ఆ పురుగు రెక్కల పురుగుల్ని మనం కొంతవరకు అరికట్టవచ్చు ప్రభుత్వ పరంగా లింగాకర్ష బుట్టలను సరఫరా చేసే మన వెసులుబాటు ఉందా లేదా దీని మీద రాయితీ అందించే అవకాశం ఏముందా లేదా ఇవి సొంతగా రైతులనే కొనుగోలు చేసుకోవాలి ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి ఏమైనా లింగాకర్షక బుట్టలు ఎవరికన్నా సరఫరా లేదు కానీ దానికోసం తమ రైతులు తమ తమ ప్రాంతంలో ఉన్న లోకల్ అగ్రికల్చరల్ ఆఫీసర్స్ కానీ లేకపోతే వేరే ఏమైనా ప్రభుత్వం నుంచి రిప్రజెంటేటివ్స్ ఉంటారు ప్రతినిధులు వాళ్ళకి కొద్దిగా సంప్రదిస్తే వారు కూడా రైతులకి పొందడానికి లేకపోతే లింగాకర్షక బుట్టులను తెప్పించడానికి హెల్ప్ చేస్తారు ఈ గులాబీ రంగు పురుగు కేవలం పత్తి పంట మీదే వాళ్తుందా లేదా ఇతర పంటలకు కూడా నష్టం చేకూరుస్తుందా ఈ గులాబీ రంగు పురుగు ఓన్లీ ప్రతి మీద ప్రతి పంట మీద బతుకుతుంది అట్లా సెకండరీ చూసినట్లయితే కొన్ని తుత్తురు బెండ బెండ పంట మీద కూడా ఆశ్రయం తీసుకుంటుంది కానీ ముఖ్యంగా ఈ ప్రతి పంట మీదనే బతుకుతుంది ఈ గులాబీ రంగు పురుగు జీవిత కాలం ఎంత ఇది పత్తిలో ఏం తింటుంది జీవిత చక్రం మొత్తానికి ముప్పై ఐదు నుంచి అరవై రోజుల వరకు కూడా ఈ జీవిత చక్రం కంప్లీట్ చేస్తున్నది సపోజ్ కొన్ని ఫేవరబుల్ మంచి కండిషన్స్ ఉంటే ఈ జీవిత చక్రం ముప్పై ఐదు రోజులు కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ గులాబీ రంగు తల్లి పురుగు ఇప్పుడు ఈ ప్రస్తుత సిచ్యువేషన్ లో లేత ఆకులు వెనక భాగంలో లేకపోతే పూతలు వచ్చిన తర్వాత పూత మీద గుడ్లు పెడుతుంది ఆ గుడ్లు కూడా ఒకటే జగాలు కాకుండా వేరే వేరేగా పెడుతుంది ఒక్కొక్క జగాలు ఒకటి నుంచి ఐదు గుడ్లు వరకు పెట్టుకుంటుంది అట్లా చూసినట్లయితే ఒక తల్లి పురుగు గులాబీ రంగు తల్లి పురుగు జీవిత కాలంలో దాదాపు ఒక వంద యాభై నుంచి మూడు వందల గుడ్లు పెట్టుంది ఆ గుడ్లు కూడా విడివిడిగా పెట్టుంది కాబట్టి అన్ని కాయలు కూడా మనం నష్టపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఆ గుడ్డు పెట్టిన తర్వాత ఆ గుడ్లు నుంచి ఒక లార్వా బయట వస్తుంది మూడు నుంచి ఆరు రోజులు గుడ్డు దశ ఉంటుంది తర్వాత లార్వా పురుగు ఏమైనా ఉంటాయో పిల్ల పురుగు ఆ పిల్ల పురుగు బయట వచ్చి ఆ పూత లోపల లేకపోతే కాయ లోపల ప్రవేశించి అక్కడ తినేస్తాయి లోపల ఉన్న పదార్థాన్ని ఆ పదార్థాన్ని తిని అక్కడనే ఉండిపోతుంది అది చూసినట్లయితే కొన్ని రోజుల వరకు పన్నెండు పదిహేను రోజుల వరకు ఆ లార్వా దశ ఉంటుంది ఆ లార్వా ఏమి చేస్తుంది అంటే ఆ మొత్తం పదార్థాన్ని తిని ఆ కాయ లోపలనే నిద్రావస్థలు పోతుంది సుప్త అవస్థ ప్యూప అంటాము ఆ ప్యూప నుంచి ఒక పది పదిహేను రోజుల తర్వాత అది బయటికి వచ్చి రెక్కల పురుగుగా వాతావరణంలో వెళ్ళిపోతుంది మళ్ళా రెక్కల పురుగులు కొత్త పంట మీద లేకపోతే వేరే జగల్లో గుడ్లు పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉంటాయి ఈ గులాబీ రంగు పురుగు ఒక కెపాసిటీ ఎంత ఉంది అంటే దాదాపు ఇరవై శాతం నుంచి ఎనభై శాతం వరకు కూడా ఈ పురుగు వల్ల నష్టపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయి నీటి సౌకర్యంతో ఎవరైనా పండిస్తున్నారో అటువంటి పత్తి పంట బాగా వలనరేబుల్ ఉన్నది తొందరగా అది నష్టం పోయే అవకాశాలు ఉన్నాయి గులాబీ రంగు పురుగు శాశ్వత పరిష్కారం ఏంటి రైతులు మొదటి వర్షాలు పడిన తర్వాత అంత హడబడి పడి ఆ పత్తి పంటను విత్తుకోకూడదు మంచి వర్షం పడిన తర్వాతనే విత్తుకోవాలి మొలక శాతం మంచిగా ఉంటుంది అదేవిధంగా మనం బీటీ పత్తి పంట వేసేటప్పుడు పొలం చుట్టూ రెండు నుంచి నాలుగు వర్షాలు ఈ నాలుగు ఈ నాన్ బీటీ విత్తనాలు ఏమన్నా బీటీ విత్తనాలతో పాటు వస్తుంది ఆ విత్తనాలను మనం వేసుకోవాలి పంట వేసిన నలభై ఐదు రోజుల తర్వాత ఈ లింగాకర్షకు బుట్టలను ఈ లింగాకర్ష ఏళ్ళను ఒక ఎకరానికి ఇరవై నుంచి ముప్పై ఏర్పాటు చేసుకోవాలి అది కూడా జూలై నుంచి నవంబర్ వరకు ఉంచుకోవాలి ఈ లూరు వచ్చేసి ఒక ఇరవై నుంచి ముప్పై రోజుల వరకే వస్తుంది కాబట్టి ఆ లూరుని కూడా మనం ఒక ప్రతి ఒక్క నెలవారి మార్చుకోవాలి అది రెండవది అంత అయినా కూడా మనకి పురుగు కనిపిస్తే ఇమీడియట్లీ ఏమన్నా రసాయనిక పురుగు మందులు ఉన్నాయో అదే కాకుండా వేప గింజల కాషాయం ఉంటుంది ఆ వేప గింజల కాషాయం కొట్టుకున్నట్లయితే కూడా గుడ్డు దశలో ఉన్న పురుగుని మనం అరికట్టుకోవచ్చు ఈ రసాయనిక పురుగు మందులు మళ్ళా మళ్ళా అదే ఆ పురుగు మందులు వాడద్దు ఇది డాక్టర్ సుధాంశు అభిప్రాయం ప్రకృతి పరంగా వస్తున్న మార్పులకు అనుగుణంగా సస్యరక్ష పద్ధతులు చేపడితేనే గులాబీ రంగు ఉధృతిని తగ్గించవచ్చనే భావన ఆయనలో వ్యక్తమవుతుంది రైతు తాను నష్టపోయే కన్నా ముందు నష్టాన్ని తగ్గించుకునే విధంగా ఈ విధమైన చర్యలు చేపట్టాలనే సూచన వినిపిస్తుంది కెమెరామెన్ కిరణ్తో మణి ఈటీవీ న్యూస్ ఆదిలాబాద్